کوشش کریں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو ہمارے گوڈز اینڈ سروسز کی ٹوٹل پروڈکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں یا پھر ان کی جو ٹوٹل جو سپلائی آتی ہے ان کے لیے کون سے فیکٹرس ریسپانسبل ہیں ہماری ٹوٹل پروڈکشن نہیں ہوگی ہماری ٹوٹل پروڈکشن چھوٹی ہوگی یہ بیسیکلی ہمارا جو ہے وہ آبجیکٹو ہے نمبر ٹو یہ جو گوڈز اینڈ سروسز پروڈیوس ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں جنریٹ ہونے والی انکم کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوگی فیکٹرس آف پروڈکشن میں ہم فیکٹرز آف پروڈکشن کے ورڈ کو فی الحال اسکپ کر دیتے ہیں فی الحال ہم صرف یہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ یہ جو گوڈز اینڈ سروسز جو ہم نے پوائنٹ نمبر ون کے اندر جو پروڈیوس ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جنریٹ ہونے والی انکم کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوگی نمبر تھری یہ گوڈز اینڈ سروسز جو پروڈیوس ہوئی ہیں ان کی یہ پروڈیوس تو ہو گئی سپلائی تو آ گئی لیکن ان کی ڈیمانڈ مارکیٹ کے اندر کون سی چیزیں ڈیفائن کرے گی یہ ہمارا نمبر تھری ہے اینڈ نمبر فور کی یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کس طریقے سے ایکلیبریم والی پوزیشن کے اندر آئے گی تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اگر اپنے ٹاپک کو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین جو ہمارے پاس چیزیں اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے وہ ہے ایک سرکولر فلو ڈائیگرام ہم ایک سرکولر فلو ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اکانومی کے اندر کچھ فارمس موجود ہوتی ہیں جو گڈ فارم سروسز چھوٹی فارمس بھی ہو سکتی ہیں بڑی فارمس بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہم جس کسی بھی قسم کی فارمس کی بات کریں ہمیں ظاہر ہے کہ مارکیٹس کے اندر جانا پڑتا ہے جہاں پہ فیکٹرز آف پروڈکشن اویلیبل ہوتا ہے یہ فیکٹرز آف پروڈکشن دو قسم کے ہو سکتے ہیں ایک فیکٹرز آف پروڈکشن جب یہ فارم پے کرتی ہیں ان مارکیٹ کے اندر جا کے فیکٹرز آف پروڈکشن کو تو یہ انکم جنریٹ ہوتی ہے ہاؤس ہولڈ کی ہاؤس ہولڈ کی انکم بیسیکلی تین جگہ پہ جاتی ہے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہاؤس ہولڈ کی انکم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہاؤس ہولڈ کی انکم میں سے جو ہے وہ ٹیکسز کٹ جاتا ہے ٹیکسز کٹنے کے بعد ان کے پاس کچھ پیسہ بچتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ان کی ڈسپوزیبل انکم یعنی وہ انکم جو وہ خرچ کر سکتے ہیں اور اگر اس کے بعد بھی ان کے پاس کچھ بچ جاتا ہے تو ان کی پرائیویٹ سیونگ ہوتی ہے جو ظاہر ہے کہ فائنینشیل مارکیٹس کے اندر چلی جاتی ہیں ان کی پرائیویٹ سیونگ ٹیکسز ان کے گورنمنٹس کے پاس چلے جاتے ہیں اور جب یہ گوڈز اینڈ سروسز کنزیوم کرنے کے لیے مارکیٹ اور گوڈز اینڈ سروسز کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ کنزمپشن ہوتی ہے اچھا جی اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک چیز اور آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس کچھ ٹیکسز آئے تھے گورنمنٹ کے پاس کچھ ٹیکسز آئے تھے گورنمنٹ نے ان ٹیکسز میں سے کچھ پیسہ خرچ کر دیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ گورنمنٹ نے کچھ پرچیزز کی ہیں یہ بیسیکلی ہماری پوری فیسکل پالیسی ہے کہ یہ گورنمنٹ کے ریونیوز نظر آ رہے ہیں یہاں پر گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر نظر آ رہے ہیں یہاں پر گورنمنٹ نے مارکیٹ کے اندر جا کے کچھ گوڈز اینڈ سروسز پرچیز کی اور اگر ہمارے گورنمنٹ کے ریونیوز زیادہ تھے اور گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کم تھے تو کچھ پیسہ گورنمنٹ کے پاس بچ جاتا ہے جس کو ہم پبلک سیونگ کا نام دیتے ہیں جو ٹائم باہر ہے کہ فائنینشیل مارکیٹس کے اندر جاتا ہے اب فائنینشیل مارکیٹس کے اندر یعنی کہ ہمارے جتنے بھی آپ موسٹلی کہہ رہے ہیں بینکس وغیرہ ہیں ان کے اندر جو جتنا بھی پیسہ آ رہا ہے وہ موسٹلی آ رہا ہے یا تو پرائیویٹ سیونگ سے یا پھر پبلک سیونگ سے ان فائنینشیل مارکیٹس کے پاس جب یہ پیسہ آتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہم پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو پبلک سیونگ آف کورس جو ہے ہماری نیگیٹو کے اندر جاتی ہے تو یہ جو ہمارا پیسہ آتا ہے فائنینشیل مارکیٹس کے اندر یہ پیسہ انویسٹمنٹ کی فارم کے اندر مارکیٹ فار گوڈس اینڈ سروسز کے اندر چلا جاتا ہے جو ان ریٹرن اب دیکھیں ہمارے پاس مارکیٹ فار گوڈس اینڈ سروسز کے اندر تین جگہ سے پیسہ آ رہا ہے ہمارے پاس ایک ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے ہاؤس ہولڈ کی کنزمپشن سے ایک ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے جب گورنمنٹ گوڈس اینڈ سروسز پرچیز کرتی ہے اور تیسرا ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے جب فائنینشیل مارکیٹس میں سے پیسے کا آؤٹ فلو ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ مارکیٹ فار گوڈس اینڈ سروسز کے اندر جاتا ہے اور لوگ انویسٹمنٹ گوڈس پرچیز کرتے ہیں ان انویسٹمنٹ گوڈس کی ہم پچھلے چیپٹر کے اندر ایک ڈیٹیل ڈسکشن آلریڈی کر چکے ہیں گورنمنٹ پرچیزز کی تھوڑی بہت ڈسکشن ہو چکی ہے کنزمپشن کی ایک ڈسکشن ہو چکی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ فارمس کے ریونیو جنریٹ ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے اچھا یہاں پہ ہمارے پاس اس میں سے جتنے بھی یلو باکس ہیں یہ بیسیکلی ایک اکنامک ایکٹر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بیسیکلی دیر آر تھری اکنامک ایکٹرز نمبر ون فارمس نمبر ٹو گورنمنٹ اینڈ نمبر تھری ہاؤس ہولڈ 
हर ब्लू बॉक्स जो है वो हमारी एक टाइप ऑफ मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है हमने कहा कि तीन किस्म की मार्केट्स हैं सबसे ऊपर आप देख रहे हैं मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड मार्केट्स फॉर गुड्स एंड सर्विस जबकि ग्रीन एरोज हमें बता रहे हैं कि जी डॉलर का या फिर रुपीज का फ्लो इकोनॉमिक के अंदर थ्रो इकोनॉमी किस तरीके से डॉलर सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर विच इज वॉट डिटर्मिन टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वॉट डिटर्मिन टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल प्रोडक्शन को हमने क्या नाम दिया था वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम हमने इसको नाम दिया था बेसिकली जी डी पी का जी डी पी का हमने इसको नाम दिया था GDP it's the quantity of inputs GDP depend kis cheez ke upar karta hai GDP depends on its quantity of inputs kya hamare paas kitni quantity ke andar inputs maujood hain jo hum dal sakte hain apni economy ke andar jiske nateeje mein GDP jo hai produce hoga unko hum kehte hain un inputs ko hum kehte hain factors of production and number 2 un factors ki एबिलिटी के वो इनपुट्स को आउटपुट्स के अंदर कन्वर्ट कर सके जाहिर है कि कुछ मुल्कों के अंदर ये जो हमारा कैपिटल और जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं जाहिर है उनकी एबिलिटी ज्यादा होती है कि वो इनपुट्स को आउटपुट्स के अंदर कन्वर्ट कर सके तो उन मुल्कों का जी ज्यादा होता है जिन मुल्कों के अंदर इन फैक्टर्स की एबिलिटी कम होती है इनपुट्स को आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म करने की उन मुल्कों के अंदर जाहिर है कि जी कम होता है या दूसरे अल्फाज के अंदर गुड्स एंड सर्विस जितनी भी प्रोड्यूस हो रही है वो कम होती है ओके तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द इनपुट्स यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट एंड द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कैपिटल एंड नंबर टू लेबर जाहिर है कि अगर मैं कोई चीज बनाना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर मैं ये चीज बनाना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर मैं ये चीज बनाना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे जिन दो चीजों की जरूरत है नंबर वन तो मुझे कैपिटल की जरूरत है और नंबर टू मुझे लेबर की जरूरत है जो काम करेगी और ये गुड्स एंड सर्विसेज अब हम यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं हम कहते हैं सप्लाई इन द गुड्स मार्केट डिपेंड्स ऑन अ प्रोडक्शन फंक्शन हमने जो मार्केट के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं या फिर प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी सप्लाई किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है हमने कहा कि उसके लिए हमने एक इक्वेशन लिखी है जिसको हम नाम देते हैं प्रोडक्शन फंक्शन का प्रोडक्शन फंक्शन अगेन वही वाली चीज कह रहा है जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर भी बात की थी कि प्रोडक्शन फंक्शन शोज हाउ मच आउटपुट वाई आप जानते हैं हमने पिछले चैप्टर के अंदर कहा था y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स वेर वाई इज दोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसिंग इन अवर कंट्री सो वाई इज द आउटपुट विच इज अ फंक्शन ऑफ के विच इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट वी हैव एंड एल विच इज द अमाउंट ऑफ लेबर दैट वी हैव विच मीन्स के हमारे पास जो टोटल कैपिटल मौजूद है हमारे पास जो टोटल लेबर मौजूद है ये दोनों चीजें मिलकर डिफाइन करती हैं कि हमारे पास कितना आउटपुट आएगा अब अगर हम के की डेफिनेशन नीचे पढ़ते हैं तो के विच इज अवर अमाउंट ऑफ कैपिटल उसकी डेफिनेशन के अंदर डेफिनेशन के अंदर कुछ इसको एग्जाम्पल्स हमने शेयर किए हैं हम कहते हैं कैपिटल भी हो सकता है टूल्स भी हो सकते हैं मशीन्स भी हो सकती हैं स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है ये सारी की सारी चीजें हमारी कैपिटल की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी तो दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट वी हैव एंड अमाउंट ऑफ लेबर इज द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट ऑफ वर्कर्स हमारे वर्कर्स का फिजिकल और मेंटल जितनी भी एफर्ट्स हैं उसको हमने जो लेबर की कैटेगरी के अंदर रखा है तो जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका लेबर बढ़ता जाएगा उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा आउटपुट बढ़ता जाएगा जिसको हमने क्या कहा है Is this? Wow. अच्छा जी अब हम यहाँ पे रिज्यूम कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर फिलहाल अपने आगे जाके हम इस चीज को मजीद डिस्कस करेंगे हम इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे We assume that economies factors of production are given or fixed. अभी हम फिलहाल fix कर लेते हैं जाहिर है कि ऐसा reality के अंदर नहीं होता कि amount of capital एक जगह पर fix हो जाए वो change नहीं हो रहा या फिर amount of labour एक जगह पर fix हो जाए वो change नहीं हो रहा reality के अंदर ऐसा नहीं होता. लेकिन हम यहाँ पे अपने फिलहाल chapter number three के अंदर हम मौजूद हैं हमने इसको अपने understanding को आसान बनाने के लिए इसको comprehend करने के लिए आसानी से हम फिलहाल ये assume कर रहे हैं कि हमारे पास जो amount of capital मौजूद है वो fixed है और हमारे पास जो amount of labour मौजूद है वो भी fixed है तो जब मैं amount of capital को represent करूँगा fixed amount of capital को represent करूँगा तो मैं k bar term use करूँगा और मैं fixed labour के लिए मैं l bar की term use करूँगा 
और हम यहाँ पे एक और जो चीज अज्यूम कर रहे हैं वो ये कि हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 100 परसेंट यूटिलाइज कर रहे हैं ठीक है जी अच्छा अब ये कहता है कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ लेबर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस डेफिनेशन व्हाई व्हिच इज आवर आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ लेबर लेबर एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ लेबर द प्रोडक्शन फंक्शन रिफ्लेक्ट्स द अवेलेबल टेक्नोलॉजी फॉर टर्निंग कैपिटल एंड लेबर इनटू आउटपुट ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है बेसिकली इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारे पास वो जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी जो है कि जी हम इनपुट को आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करेंगे ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है वो टेक्नोलॉजी फिलहाल चेंज नहीं हो रही है जब बहुत सारे प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं जिनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या है बेसिकली अ प्रोडक्शन फंक्शन हैज अ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इफ एन इंक्रीज ऑफ एन इक्वल परसेंटेज इन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉजेस एन इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ द सेम परसेंटेज यानी कि मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर यानी कैपिटल के अंदर और लेबर के अंदर अगर मैं इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करता हूं तो मेरा आउटपुट भी उसी परसेंटेज से इंक्रीज हो जाएगा मैं बाय 10% कैपिटल इंक्रीज करता हूं मैं बाय 10% लेबर इंक्रीज करता हूं तो 10% से मेरा आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा ज्यादातर प्रोडक्शन फंक्शंस के अंदर ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली तो जब मैं इसको मैथमेटिकली इस इक्वेशन को लिखूंगा तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा साइन लगा दिया है आउटपुट के साथ विच मीन्स और ये आउटपुट के साथ और कैपिटल के साथ अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ एंड अमाउंट ऑफ लेबर के साथ और अब की दफा हमारी इक्वेशन जो शो कर रही है कि हमारे प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर एक प्रॉपर्टी है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल की और अगर मैं अपने इस कैपिटल को टेन परसेंट से इंक्रीज करूंगा लेबर को टेन परसेंट से इंक्रीज करूंगा तो मेरा आउटपुट भी टेन परसेंट से इंक्रीज होना चाहिए अच्छा जी अब देखें अब समझने की बात है थोड़ा सा गौर कीजिएगा सिंस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन टुगेदर डिटरमिन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड व्हिच इन टर्न इक्वल्स द इकॉनमीज आउटपुट हमने कहा कि ये जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है पूरा का पूरा और हमारे जो आ, प्रोडक्शन है इज के एंड एल ये सारे के सारे चूजे के मिल के डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा आउटपुट कितना होगा और हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल फिक्स्ड है हमने अज्यूम क्या किया था टेक्नोलॉजी सेम है हमने अज्यूम ये किया था कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है और जाहिर है कि तीसरी रिजोल्यूशन हमारी ये थी कि अमाउंट ऑफ कैपिटल फिक्स्ड है के बार यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ लेबर फिक्स्ड है एल बार लिखा हुआ है तो हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी का आउटपुट भी फिक्सड होगा विच मीन की मैं इसको जो है वो बाय बार कर अच्छा तो सप्लाईज ऑफ बिकॉज वी एज्यूम दैट सप्लाईज ऑफ कैपिटल एंड लेबर एंड टेक्नोलॉजी आर फिक्स्ड आउटपुट इज आल्सो फिक्स्ड ये अभी तक हमने uh, सबसे पहली चीज डिस्कस की है मैं आपको पीछे जाके थोड़ा सा याद कर लू uh, सबसे पहली स्लाइड के ऊपर कि हमारे जो चार ऑब्जेक्टिव है वो कौन कौन से चार ऑब्जेक्टिव थे हमारे चार ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ये था कि, कि हमारे मुल्क के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है उसको डिटर्मिन करने वाले कौन से अवामिल हैं इन शॉर्ट हम अगर देखें तो उसको डिटरमिन करने वाले जो अवामिल हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ लेबर हमने चूंकि अज्यूम किया है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल फिक्स्ड है अमाउंट ऑफ लेबर फिक्स्ड है टेक्नोलॉजी हमने अज्यूम किया है कि फिक्स्ड है तो जाहिर है कि हमारा आउटपुट जो फिलहाल आएगा वो भी हमारा फिक्सड होगा तो हमारी जो ये था हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो हमने अभी तक डिस्कस किया हम उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं और हम कहते हैं कि जो नेशनल इनकम जनरेट हुई है इस प्रोडक्शन के नतीजे में ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट 